എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് എന്ന അധ്യായത്തിലെ മദ്യമം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ചോദ്യം അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചോദ്യം സാധാരണയായി എല്ലാ വർഷവും ചോദിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഒരു ചോദ്യം പരിചയപ്പെടാം ഒരു ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളെ ഉയരമനുസരിച്ച് എണ്ണം തിരിച്ച പട്ടികയാണ് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഉയരം നൂറ്റി മുപ്പത് മുതൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് വരെ ഉയരത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ ഏഴ് പേരാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് മുതൽ നൂറ്റമ്പത് വരെ ഒമ്പത് പേര് നൂറ്റമ്പത് മുതൽ നൂറ്ററുപത് വരെ പത്ത് പേര് നൂറ്ററുപത് മുതൽ നൂറ്റി എഴുപത് വരെ പത്ത് പേര് നൂറ്റി എഴുപത് മുതൽ നൂറ്റി അമ്പത് വരെ ഒമ്പത് കുട്ടികൾ ആകെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കുട്ടികളാണ് ആ ഒരു ക്ലാസ്സിലുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഏറ്റവും ഉയരം കുറവുള്ള കുട്ടിയെ മുന്നിൽ നിർത്തി അവന് പിറകിലായി മറ്റുള്ളവരെ ഉയരക്രമം അനുസരിച്ച് ഒരു വരിയായി നിർത്തിയാൽ എത്രാമത്തെ കുട്ടിയുടെ ഉയരമുമാണ് മധ്യമ ഉയരം പതിനേഴാമത്തെ കുട്ടിയുടെ ഉയരം സങ്കല്പ പ്രകാരം എത്രയാണ് മധ്യമ ഉയരം കണക്കാക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ചോദ്യം ഈ ചോദ്യത്തിന് എങ്ങനെയാണ് ഉത്തരം കണ്ടെത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായി നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പട്ടിക ആണ് നിർമ്മിക്കേണ്ടത് ഉയരം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കോളവും കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കോളവും നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ ആദ്യമേ തന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മറ്റു രണ്ട് കോളം കൂടി നമ്മൾ ആ ഒരു ടേബിളിനോട് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ആദ്യത്തെ കോളത്തിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പതിനേക്കാൾ കുറവുള്ള എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് അത് ഏഴ് കുട്ടികൾ അതായത് നൂറ്റി മുപ്പത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് വരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ്റി നാൽപ്പതിനേക്കാൾ കുറവുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണമാണ് അത് ഏഴാണെന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ നൂറ്റി നാൽപ്പത് മുതൽ നൂറ്റി അമ്പത് വരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ്റി അമ്പതിനേക്കാൾ കുറവ് വരുന്നതാണ് അതായത് ഏഴും ഈ ഒമ്പതും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാറ് എന്ന് കിട്ടുന്നു നൂറ്റി അറുപതിനേക്കാൾ കുറവുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇവിടെ കിട്ടിയ ഈ പതിനാറിനോട് കൂടെ ഈ പത്ത് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇരുപത്തി ആറ് എന്ന് വരുന്നു അടുത്ത കോളം നൂറ്റി എഴുപതിനേക്കാൾ ഏഴേക്കാൾ കുറവ് എന്നുള്ളതിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇരുപത്തി ആറിനോട് കൂടി ഈ പത്ത് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയായി മുപ്പത്തി ആറ് എന്നായി മാറുന്നു നൂറ്റി എൺപതിനേക്കാൾ കുറവുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ മുപ്പത്തി ആറിനോട് കൂടി ഈ ഒമ്പത് കൂടെ കൂട്ടുന്നു അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എന്നായി അപ്പോൾ ആകെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലെ ഈ കുട്ടികളുടെ ഉയരക്രമത്തിൽ നിർത്തിയാൽ നടുക്ക് വരുന്ന കുട്ടിയുടെ ഉയരമാണ് മധ്യമ ഉയരം അതായത് ഇവിടെ ആകെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കുട്ടികളാണ് ഇവിടെയുള്ളത് ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് കുട്ടികളെയും വരിയായി നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഉയരക്രമത്തിനനുസരിച്ച് നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നടുക്ക് വരിക ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ കുട്ടിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ കുട്ടിയുടെ ഉയരമാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട മധ്യമ ഉയരം പട്ടികയിൽ ഉയരങ്ങളെ പല വിഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് കാണാം നൂറ്റി മുപ്പത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് നൂറ്റമ്പത് ഇങ്ങനെ പല വിഭാഗങ്ങളായി തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട മധ്യമ ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ കുട്ടിയുടെ ഉയരമാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ കുട്ടിയുടെ ഉയരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ കുട്ടി ഏത് വിഭാഗത്തിലാണ് പെടുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അറിയാം ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം ആദ്യത്തെ ഏഴ് കുട്ടികൾ ഏത് വിഭാഗത്തിലാണ് നൂറ്റി മുപ്പത് മുതൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് വരെ വരുന്ന ഉയരമുള്ള കുട്ടികളാണ് ആദ്യത്തെ പതിനാറ് കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇവിടെ നൂറ്റി അമ്പത് വരെയാണ് അവരുടെ ഉയരം പതിനേഴാമത്തെ കുട്ടി മുതൽ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ കുട്ടി വരെയുള്ള ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അമ്പതിനും നൂറ്റി അറുപതിനും ഇടയിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ കുട്ടിയുടെ ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ഈ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതായിരിക്കും ഈ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന കുട്ടിയായിരിക്കും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ കുട്ടിയുടെ ഉയരം വരുന്നത് ഇവിടെ ഈ കുട്ടിയുടെ ഉയരം അപ്പോൾ നൂറ്റി അമ്പതിനും നൂറ്റി അറുപതിനും ഇടയിലാണെന്ന് പറയാം നൂറ്റി അമ്പത് മുതൽ നൂറ്റി അറുപത് വരെയുള്ള പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ പത്ത് സമഭാഗങ്ങളാക്കി മാറ്റിയാൽ അതായത് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ പത്ത് സമഭാഗങ്ങളാക്കിയാൽ നമുക്ക് ഓരോ സമവാഹങ്ങളും ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതം അകലമുള്ള സ പത്ത് സമവാഹങ്ങളായി കിട്ടും അതായത് നൂറ്റി അമ്പത് മുതൽ നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്ന് നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് നൂറ്റി
ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അമ്പതിനെ നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്നിൻ്റെ ഇടയിലായിരിക്കും അതുപോലെ പതിനെട്ടാമത്തെ കുട്ടിയുടെ ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അമ്പത്തൊന്നിൻ്റെ നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിലായിരിക്കും അതുപോലെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ കുട്ടിയുടെ ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെയും നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ ഇടയിലായിരിക്കും ഇരുപതാമത്തെ കുട്ടിയുടെ ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്നിനെയും നൂറ്റി അമ്പത്തി നാലിനെയും ഇടയിലായിരിക്കും ഇതേപോലെയാണ് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ കുട്ടി ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയുടെ ഉയരം ഇവിടെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ കുട്ടിയുടെ ഉയരം ഇത് ഇരുപത്തി നാല് ഇവിടെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തി ആറ് കുട്ടികളാണ് നൂറ്റി അമ്പതിന് നൂറ്റി അറുപതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ളത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക നൂറ്റി അമ്പതിൻ്റെയും നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്നിൻ്റെയും ഇടയിലായിരിക്കും പതിനേഴാമത്തെ കുട്ടിയുടെ ഉയരം എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് നൂറ്റി അമ്പതിൻ്റെയും നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്നിൻ്റെയും നടുവിലുള്ള സംഖ്യ അതായത് നൂറ്റി അമ്പത് അര അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി അമ്പത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് അതായിരിക്കും ഈ പതിനേഴാമത്തെ കുട്ടിയുടെ ഉയരമായിട്ട് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുക അതുപോലെ പതിനെട്ടാമത്തെ കുട്ടിയുടെ ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്നിൻ്റെയും നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്നരയായിരിക്കും ഇവിടെയോ നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ടരയായിരിക്കും പത് നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ടിൻ്റെയും നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു സംഖ്യയായിരിക്കും പത്തൊമ്പതാമത്തെ കുട്ടിയുടെ ഉയരം ഇരുപതാമത്തെ കുട്ടിയുടെ ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് അരയായിരിക്കും ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ കുട്ടിയുടെ ഉയരം നൂറ്റി അമ്പത്തി നാലര ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയുടെ നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ചര നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ കുട്ടിയുടെ ഉയരം നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറര ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ കുട്ടിയുടെ ഉയരം നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴര ഇവിടെ നൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ട് അര നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പത് അര ഈ രീതിയിലായിരിക്കും കുട്ടികളുടെ ഉയരമുണ്ടാവാം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് പോയാൽ ആദ്യം നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്രാമത്തെ കുട്ടിയുടെ ഉയരമാണ് മധ്യമം ഉയരം എന്നുള്ളതാണ് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ കുട്ടിയുടെ ആയിരിക്കുമെന്നും രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം പതിനേഴാമത്തെ കുട്ടിയുടെ ഉയരം സങ്കല്പ്രകാരം എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പതിനേഴാമത്തെ കുട്ടിയുടെ ഉയരം എത്രയാണ് സങ്കല്പ പ്രകാരം നൂറ്റി അമ്പത് അരയായിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമാണ് നൂറ്റി അമ്പത് അര ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മധ്യമ ഉയരമാണ് മധ്യമ ഉയരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അത് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ കുട്ടിയുടെ ഉയരമാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ കുട്ടിയുടെ ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ കുട്ടിയുടെ ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ കുട്ടിയുടെ ഉയരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് അരയാണ് അപ്പോൾ നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് അര എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മധ്യമ ഉയരം ഈ ഒരു ചോദ്യം നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് മാർക്ക് ഷുവറായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എസ് എൽ സി എക്സാമിന് കിട്ടാവുന്നതാണ് ഓക്ക